А перед началом видео хочу посоветовать канал ADP Game, на котором вас ждут ламповые и атмосферные прохождения самых лучших игр в купе с очень общительным автором. Игровые жанры часто меняются, а главной особенностью канала является полное отсутствие рекламы. Поддержим автора подпиской на канал, ссылка находится в описании к ролику. Давайте, 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 в одну толпу. Тронешь, да меня... блин, О, нет! О! Теперь опять по новой все перки закупать. Или нет? Здравствуйте, дамы и господа, пятница подкралась незаметно, это значит, что мы отправляемся в зомби-режим Call of Duty Black Ops 2 на официальные карты, и сегодня у нас будет с вами первое дополнение, которое находится аж на другом конце земли под названием Die Rise. Смотрите под ноги, жуткое сочетание головокружительной высоты и неумолимой снежити может стать причиной вашего падения. Я помню, эта карта очень сложна в плане прохождения, потому что здесь есть несколько моментов, когда от обычного падения с высоты можно действительно умереть Уже было немало случаев, потому что Когда-то наигрывал на этой карте очень много Но это было давно, сейчас я уже это все подзабыл Поэтому повыживаем, посмотрим Вспомним, как говорится И заранее благодарю вас за ваши пальцы вверх Не забывайте их ставить и подписываться на канал Если вот тут впервые видеоролики выходят ежедневно Ну а мы прыгаем в первое дополнение для второго Блэк Опса Итак, мы оказываемся с вами на вершине высотки В общем, да, нам предстоит сегодня много чего сделать на этой карте Первое, это, конечно же, у нас есть сразу два прохода Насколько я помню, можно двинуться сразу в этот лифт Или можно пойти более традиционным путем и пооткрывать двери Ага да, теперь я могу тебя слышать, но в любом случае я не хочу этого делать Так, ладно В общем, я маленько покоплю поинтов сначала в стартовой комнате, а потом уже отправимся далее И да, кто бы мог подумать, на карте имеется своя главная пасхалка Без меня, как без рук, кажется, она называется Там нужно запустить вот эту вот гигантскую антенну Раз, два, три, четыре Все, я думаю, хватит Итак, в общем, запрыгиваем в лифт и полетели Давай, 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 давай Ну, 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 спускай, молодец, отлично И... Прекрасное падение Насколько я знаю, этот лифт уже никак не восстановить Хотя, по идее, здесь можно где-то подобрать ключ Вот он вроде Да, так точно Ключ вроде как нужен для того, чтобы вызвать лифт Но на один раз примерно Кстати, первый случай, когда можно было свалиться вниз И все, на этом выживание бы закончилось Итак, тут у нас какой-то швейный цех а я предлагаю, знаете, что делать? Я предлагаю, кстати, войти в него Потому что там находится питание Да, и включить его Теперь у нас будет очень интересный геймплей, потому что я только что активировал лифты. На лифтах нужно двигаться по всей локации, то есть вверх, вниз и так далее. Если вы, кстати, выберете неправильный лифт, который уедет прямо на самый-на самый верх и упрется в крышу, ваш персонаж, естественно, умрет, кто бы мог подумать. А еще тут находится Джаггер Фанта, которую я бы хотел купить. Давай, давай. О, отлично. Знаешь, просто Джаггер Фанта неожиданно так проехала мимо меня, почему бы не взять ее? Хорошо, что делаем далее? Здесь, по-моему, еще имеется банк, то же самое, как на транзите. К чему это я? Э, спектр из прошлого когда-то оставил там немного денежек. Может, он сделал это и в этот раз? Так, подожди, надо сначала с зомбаками разобраться. До свидания. И забрать тысячу. Офи офигенно. 10 из 10. Э, реально, спектр из прошлого когда-то оставил бабки для спектра из будущего. Спасибо тебе большое. Что мы делаем далее? Далее мы пооткрываем маленько двери здесь. Насколько я помню, внизу должен быть верстак. Давай еще откроем завал. Вот он. А здесь можно собрать оружие под названием размягчитель. Когда-то такое я собирал уже в кастомной зомби-карте Dome из Call of Duty Modern Warfare 3. А, и вот здесь вот на этаже находятся, по идее, все детали. А, кстати, так вот, по поводу ключей от лифта. А, я помню, да, их можно вставить э, в любой лифт, который здесь есть. Но при этом он пропадает, и при этом ты не понимаешь, что происходит. То есть, ну вот он приехал, и что? На один раз это все? Окей. Блин, я еще играю за этого, за задрота, как его, Марлтон, что ли, зовут? У него такие интересные войслайны здесь. Ладно, я, в общем, продолжаю собирать размягчитель. Я еще помню, здесь можно собрать этот, как его? Паровой трамплин, по-моему, штука называется. Но на самом деле, сколько я не смотрел клипов, когда-то давным-давно с этой картой, паровой трамплин скорее играет в минус игроку, чем в плюс, потому что он очень странно работает. Работает и способен выкинуть тебя за карту буквально за секунду. Кстати, а вот и Михаил, на которого можно нажать, по идее. Опять же, какая-то пасхалка здесь может работать. Так, волна закончилась. Отлично, я понимаю. Но... А, кстати, еще главный прикол этой карты, по поводу вот улучшайзера, к примеру, да? Можно засунуть оружие, при этом сам улучшайзер отправится на самый верх. И ты просто потеряешь это самое оружие. Все, добавляем последнюю деталь. И, по идее, оружие должно уже добыть. Все, наконец-то. Размягчитель собран. Держу в курсе это. Оружие с бесконечным уроном Собственно, как у Вундервафа А, 
и, кстати, размягчитель нельзя засунуть в улучшайзер, поэтому будем довольствоваться тем, что есть. Лифт, пожалуйста, едь. Лифт, едь. Нет, он пришел сюда. Итак, дамы и господа, мы с вами на самом верху. Здесь, по идее, ничего интересного нет. То есть можно просто побегать. Но, опять же, говорю, мега пасхалка здесь присутствует. Огромная. Так, а здесь можно расчистить завал и купить перк дабл тэп. Э, пиво двойный выстрел. Но этого делать не буду. Почему? Объясню позже. Так, здесь, опять же, открываем двери. Смотрим, что здесь присутствует. Куча лифтов. Какие вам перки нужны, такие берите. Опять же, двери. Куча дверей, куча дверей. Лошадиная сила. Пинок мула. Еще одно открытие. И теперь нужно сделать еще один прыжок. Примерно в стартовую комнату, вот сюда Так, окей, разблочим проход Здесь находится перк «Кто есть кто», насколько я знаю И этот лифт, кстати, является самым жестким из всех лифтов, которые здесь присутствуют Потому что может запросто ударить персонажа об стену А, и, кстати, как вы уже поняли, на этой карте перков больше, чем 4 Поэтому снова приходится делать выбор, какой из них стоит брать, какой не стоит и так далее Реаниматор, ну давай возьмем реаниматор Просто потому что самый полезный перк для соло-выживания, по идее, гарантирующий вторую жизнь. Так, ладно, маленько еще побегаем с размягчителем. Ну-ка, вот так это делается. Кстати, почему-то зомби как-то не сильно хотят наступать в эту жижу. Ну-ка. Да, и они потом в ней больше скользят, нежели получают урона. Поэтому все очень печально в этом плане. Итак, и мы прибываем в самую стартовую комнату. Да, так оно и есть. Окей, что делаем теперь? Теперь поподбираем детальки. Ладно уж, я, наверное, соберу эту штуку. Здесь же можно, опять же, как я говорил, традиционными способами прочищать завалы. Попасть на второй этаж, на котором мы уже с вами были. И таким образом посмотреть, что у нас тут присутствует. Да, там куча перков опять, бла-бла-бла. Эскалатор, который уже не работает И вот так у нас выглядит основное помещение Кстати, эмблемка для пасхалки, которая здесь нужна а, Опять же, лифты, 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 куча лифтов В общем, знаете, что я могу сказать? А, неопытный игрок, в принципе, может запутаться на этой карте Уже по себе это знаю, когда первый раз на нее прыгал Действительно, в плане построения карта была очень сложна Но более-менее справились Так, сюда Какого... Хрена. Игра меня убила, вернула в стартовую локацию и отняла все перки. Я не понимаю, как это работает, но... Может, еще раз попробуем? Вот! Я должен был спуститься именно таким образом и продолжить здесь а, выживание, смотр и так далее. И вот альтернативный способ, по которому можно вернуться в один из небоскребов и активировать питание. Только единственное, здесь опять же можно умереть. Притом, если у вас нету джаггерфанты, а у меня ее нету, можно получить урон от падения и помереть. Также ситуация уже подобная случалась. Еще раз чем завал. Во всяком случае, вид, конечно, великолепный. По-моему, в ближайшие 5 минут я просто рассматриваю данную карту. И мы с вами, кстати, оказываемся в помещении, в котором, в принципе, можно выживать, поскольку локация очень обширная и огромная. Итак, что мы делаем далее? Сейчас, по идее, должна быть бонусная волна. Да, я жажду их душ. В общем, это волна с э, условными миньонами. Вот они. Э, которые будут бегать у нас тут по локации. Суть в чем. Если я пройду этот раунд э, со стопроцентной точностью. А стопроцентная точность может быть достигнута на изи ударами ножа просто этих челов. Э, мне выпадет бесплатный перк. И это один из самых лучших бонусов, который только может присутствовать на карте Дайрайс. А, и самое главное, кстати, вы можете поиграть в очень жадного человека на Дайрайсе. То есть вы можете вообще перки не закупать. И все четыре штуки потом выбить с помощью данного бонуса. Максимум патронов им не выпадает. Спид кола. Окей, ладно, нормально. А, еще, кстати, 2000 очков сверху дают. Кстати, на удивление, всецело на карту мы с вами глянули. То есть я показал все основные коридоры, показал банк-размягчитель. Можно было бы еще показать, как собирается трамплин. Но я там уже одну деталь просрал. И что-то мне забирать ее заново не особо кто хочется. Так, перепрыгнем на самый верх. И здравствуйте. Я пришел еще раз в комнату с питанием. <с> Потому что мне нужна еще одна Джаггер Фанта. Кстати, народ, хотел вас спросить о такой небольшой вещи. А, недавно я тут перекачал Call of Duty Advanced Warfare. Интересуюсь, какой целью. Интересно было бы вам посмотреть на зомби-режим этой самой Call of Duty Advanced Warfare. Если вы хотите, просто напишите об этом в комментариях. Так как 60 гигов все равно уже перекачаны. Поэтому в любом случае я туда зайду рано или поздно. Забыл сказать самое важное. Как называется эта штука? Предиктивный добиватель выживших 57 тысяч. Отличное название. Зомби, что происходит? Что с ним творится? Нарушение физики игры. До свидания, родной мой, до свидания. Подожди, а если вон тут да, допрыгну. Ага, спасибо за маты, кстати, которые здесь находятся. Так, а это у нас, а это у нас, а это у нас, а это у нас альтернативный способ попасть в данную комнату. Кстати, слушай, ну так уже гораздо лучше. И здесь, по-моему, находится еще ящик, верно? Здравствуйте, мистер Электрокастет. Я давным-давно ждал нашей встречи. 
Да, он находится здесь в шахте лифта, по которой нужно аккуратно спускаться, как я уже говорил. Ну, теперь это будет уже гораздо проще. Точность 100%, это изи. Просто с одного удара отлетают эти самые миньоны. И перк. Ху! Дайте какой-нибудь хороший пив пав пиво. Ну, в принципе, я, кстати, на него и рассчитывал. Идите сюда. Давайте, давайте, давайте. В одну толпу. Да, блин. Нет! Блин. И теперь опять по новой все перки закупать. Или нет? А, кстати, магический ящик, да, хотел показать. Вот он здесь находится, перевернутый, поэтому его можно вполне легко пропустить. И, опять же, с него можно поубивать любые оружики, только захотите. Лучеметы там, все такое проще. Но меня это мало интересует. Лифт с реаниматором, кстати, вообще заблочился теперь полностью. Единственное, как я могу выехать отсюда, это со спидколой, по идее. Ладно, добиваем его. Давай, давай, давай. И... Подожди. А, мне реаниматор выпал, смотри. Типа, он у меня закончился, но в качестве рандомного перка он может выпасть. То есть, во всяком случае, у вас может появиться 4 жизни вместо 3 обычных. Но, почему это плохо? У меня есть перк под названием «Кто есть кто». Он плохо работает вместе с реаниматором. То есть, работать будет только один из них. А конкретно какой, я не знаю. Типа, «Кто есть кто это?» Ты возрождаешься в виде призрака после смерти и можешь сам себя реанимировать. Брат, вези. Давай, давай, давай. Все, последняя деталь. Строю. И готово. Взять паровой трамплин. Отлично. Наконец-то. Теперь самое главное выжить эту волну и показать вам, как это дерьмо работает. Раз, два, три. Нормально, готово. Даже бомбу можешь взять. В большинстве случаев трамплин обычно в этих самых интересных клипах, когда все шло не так, ставят примерно вот тут. Я туда прыгать не буду, но чаще всего, да, люди прыгают именно на ту сторону, ставя его сюда. А я его буду использовать маленько по-другому. Кстати, на этой карте я теперь сделал точно уже все. Можно было бы выбить еще перк лошадиная сила, взять три оружия, но это уже так, чисто условности. Смотри, улучшили оружие, покатались по локациям, посмотрели на локации, собрал размягчитель, собрал паровой трамплин. И, в принципе, все. Теперь можно приступать к выживанию. Кстати, несмотря на то, что сейчас 18-я волна, а я обычно на 15-20 люблю заканчивать серии, почему-то я еще не хочу серию заканчивать. Поэтому выживаем. Ах, да, показать трамплин. Ну хорошо, давай покажу. А, кстати, они еще и нападают на него. Да-да-да-да-да. Мне нужно успеть сделать прыжок до того, как они его разломают. Смотри. Ну и примерно вот так он работает. Да, то есть э, ты просто перепрыгиваешь, потом он кадешится. И если его зомбаки уничтожат, его можно будет забрать в том же месте, где я его и собрал, в общем-то. Что я понял в итоге этого выживания, нужно быть поаккуратнее с размягчителем. Это слишком крутое оружие в этом режиме. Потому что на нем ты можешь уехать прямо в лифт, а с лифта, естественно, в ад сразу же. Я уже около 50 минут играю за этого задрота, и он постоянно говорит о том, что это оружие можно улучшить. Но это неправда, чувак. Я пытался, я подходил к покопанчу. Это нельзя сделать, что он несет вообще Я вспомнил, что я забыл сделать Итак, сливаем кэш, да Так как э, спектр из прошлого когда-то одолжил мне тут денежку Для того, чтобы я выживал Сольем кэш обратно И продолжим выживание Я хочу добраться еще до одной волны с миньонами И получить халявный бесплатный перк Потому что я уже не знаю, какой мне выпадет Вау, у нас тут э, небольшой прогресс произошел Теперь эти зомби-прыгуны со второго удара только с электрокастета отлетают Давай, помирай Перк Двойной э, пи пиво, двойной выстрел. Ну окей, поиграем без спидколы, поиграем без лошадиной силы. Кстати, она вообще менее разу еще сегодня не выпала. О нет. Ладно, ладно, долго не повыживал. Но, во всяком случае, теперь я знаю, какой перк активирован. Это перк кто есть кто. Нужно развести, короче, зомби. И попробовать поднять этого очкарика. Давай. Талер за креатор реанимирует у вас. Давай, давай, давай. Офигеть. Самое интересное то, что в итоге полоска дошла до конца, но я не смог сам себя жить. Офигеть, 5 падений! Ладно, я считаю, что выживание получилось очень даже интересным. И на самом деле половина всех падений, которые произошла на Дайрасе, это заслуга каких-то неудачных течений обстоятельств. Кстати, по поводу самой карты забыл сказать. Помню, это была моя самая любимая карта, как только вообще вышла это самое первое дополнение в году так 13-м, но выживал на этой карте 33 раунда максимум. Если вы помните свой результат, пишите об этом в комментариях. Ну что ж, а на этом видео ролик подходит к концу. Надеюсь, он вам понравился. Не забудьте оценить его пальцем вверх и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Видеоролики выходят ежедневно. С вами был Спектр. Играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Услышимся с вами уже в следующем видео. И всем пока!